హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు వైఫై టీవీ అతను ఒక నియంత అని క్రూరుడు అని ఇంకా ఇంకా మరిన్ని అయితే హిట్లర్ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి హింసకు పాల్పడుతూ అదే వ్యసనంగా ఏమీ బతకలేదు అనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ చరిత్ర గురించి మాట్లాడితే ఎక్కువ ప్రభావితం చేసిన వాటికి పూర్తి భిన్నమైన సంఘటనను ఎవరు నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉండరు లాంటి సంఘటనే హిట్లర్ జీవితంలోనూ ఉంది అదే ఓ చిన్నారితో హిట్లర్ చేసిన స్నేహం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా అయితే చరిత్రలో మరుగున పడి ఇన్నాళ్లకు బయటకొచ్చిన ఈ హిట్లర్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం హిట్లర్ చిన్నారి రోజ వీరిద్దరి పుట్టినరోజు ఒక్కటే ఆ సారూప్యతే వీరిద్దరిని మరింత దగ్గర చేసిందని చెబుతారు చరిత్రకారులు ఫోటోను వేలం వేసిన బిల్ పాన గోపులస్ చెప్పిన వివరాల ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో హిట్లర్ పుట్టినరోజున రోసా తన తల్లితో కలిసి హిట్లర్ ఉన్న బంగ్లా దాకర్కు వెళ్ళింది రోసా పుట్టినరోజు కూడా అదే రోజుని తెలుసుకున్న హిట్లర్ ఆ చిన్నారిని లోనికి పిలిచి ఈ ఫోటోలు దిగారు ఈ ఫోటోను హెన్రిక్ హాఫ్మన్ అనే ఫోటోగ్రాఫర్ తీశాడు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు రోసా తల్లి యూత జాతీయురాలని నాజీ అధికారులకు తెలిసింది అయినా కూడా హిట్లర్ ఆ అమ్మాయితో స్నేహాన్ని కొనసాగించారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన తమ ఫోటో పైన సంతకం చేసి ఆమెకు కానుకగా పంపించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో హిట్లర్ కు రోసా కనీసం పదిహేడు సార్లు లేఖలు రాసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది తర్వాత హిట్లర్ తో సంబంధాలు కొనసాగించవద్దని అతడి వ్యక్తిగత సెక్రటరీ రోసా తల్లికి సూచించడంతో వారిద్దరి మధ్య బంధానికి తెరపడింది కానీ హిట్లర్ కు అది నచ్చలేదని తన చిన్న చిన్న ఆనందాలను కూడా కొంతమంది దూరం చేస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు హిట్లర్ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ అనే పుస్తకం రాసిన హోఫ్మన్ చెప్పారు రోసా స్వచ్ఛమైన ఆర్యురాలు కాదని మొదట ఒక నాజీ అధికారి గుర్తించారు ఆ తర్వాత రోసా హిట్లర్ దూరమైన కొన్ని నెలలకే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది ఆ భయంకర యుద్ధం ముగిసే నాటికి అరవై లక్షల మంది యూదులు ప్రాణాలు విడిచారు యుద్ధం ముగిసే సమయానికి రోసా కూడా ప్రాణంతో లేకపోవడం విచారం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో పదిహేడేళ్ల వయసులో పోలియో కారణంగా ఆమె మ్యూనిక్ లోని ఒక ఆసుపత్రిలో కనుమూసింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ